আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 2 এর তৃতীয় নাম্বার চ্যাপ্টারের একটা অংশ বিজনেস কম্বিনেশন নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আমরা কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স স্টেটমেন্ট তৈরি করা শিখব এবং এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের কর্পোরেট ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর একই চ্যাপ্টারটা আছে যেটা স্পেশাল রিপোর্টিং নামে পরিচিত তো আজকে যে ম্যাটটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা তা 2013 সাল এবং 2017 সালে পরীক্ষা আসছিল কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে তো আমরা আমাদের छोटिमिटेडिमिटेडिमिटेडिमिटेडिमिटेड এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড শেয়ারগুলো অ্যাকোয়ার করছে অধিগ্রহণ করছে 2016 সালের 1 জুলাই তারিখে এন্ড অন দ্যাট ডেট ওই দিনই দা প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্ট শোস এ ডেবিট ব্যালেন্স অফ টাকা 160000 এবং ওই দিনই প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট ব্যালেন্স অর্থাৎ লস দেখাচ্ছে 1 টাকা 60000 টাকা কার এস্টিমেটেড তারপর বলা আছে আমাদের সানডি ক্রেডিটরস অফ এস্টিমেটেড ইনক্লুডস টাকা 20000 অফ ফর গুডস সাপ্লাইড বাই এস্টিমেটেড বিবিধ পাওনাদারের মধ্যে এস্টিমেটেডের বিবিধ পাওনাদারের মধ্যে 20000 টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যা এস্টিমেটেড পণ্য সাপ্লাই দিয়েছিল অর্থাৎ এস্টিমেটেড বিক্রয় করেছিল এস্টিমেটেড কিনছিল অন হুইজ যার মধ্যে এস্টিমেটেড মেড এ प्रॉफिट 25% অন কস্ট যার মধ্যে এস্টিমেটেডের प्रॉफिट অন্তর্ভুক্ত আছে 20% 25% যা ক্রয় মূল্যের উপর নির্ধারিত করা হয়েছিল অর্থাৎ এস্টিমেটেড যে 20000 টাকার পণ্য এস্টিমেটেডের কাছে কিনছিল সেই পণ্যের মধ্যে 25% লাভ অন্তর্ভুক্ত আছে এস্টিমেটেড Half of these goods were in stock as of estimated on 31st December 2016. December 31st, 2016, estimated er mojut ponner modde ei ponnor oddhek ponnor hoye geche. Othat 20000 taka je ponno kinechilo, she ponno ta pura ri nai, ekhane oddhek ponnor hoye geche estimated er gudane. A check for taka 2000 sent to estimated, ekta check padano hoyeche estimated er kache 2000 taka. by estimated estimated dara in respect of loan loan er biporite was not received by estimated estimated ekhono paini until 5th january 2017 othat 2017 saler 5 january porjonto estimated ei check ta pai nai kintu estimated pathai dise tar mane bujhte hobe eta ei check ta transit e ache pothe ache e hocche amader question e question er upor bitti kore amader dui ta company consolidated balance sheet toir korte hobe othat dui ta company balance sheet ke ekshathe dekhate hobe amader তো এটা দেখানোর জন্য আমাদের কিছু ওয়ার্কিংস দরকার তো আমরা এখন সেই সাপোর্টিং ওয়ার্কিংস গুলো করে নিব প্রথম ওয়ার্কিংস হচ্ছে আমাদের হোল্ডিং রেশিও হোল্ডিং রেশিও কি হোল্ডিং রেশিও কি হোল্ডিং রেশিও হচ্ছে এস লিমিটেড যখন এস লিমিটেড শেয়ার গুলো অধিগ্রহণ করছে তাহলে এস লিমিটেডে এস লিমিটেডের মালিকানা এখন ভাগ হয়ে গেছে কিছু চলে গেছে এস লিমিটেডের নিকট আর কিছু রয়ে গেছে নিজের শেয়ার হোল্ডারদের নিকট তো এখন আমরা দেখব প্রথমে এস লিমিটেডের শেয়ার সংখ্যা এখন দেখব আমরা এস্টিমেটেড শেয়ার সংখ্যা কত তো এস্টিমেটেড আমাদের মূলধন আছে 2 লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা প্রতিটা শেয়ার যদি প্রতিটা শেয়ার যদি 100 টাকা করে হয় তাহলে এস্টিমেটেডের মোট শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে 2000 শেয়ার এই 2000 শেয়ারের মধ্যে এস্টিমেটেড কিনে নিছে এই যে বলা আছে ইনভেস্টমেন্ট 1600 শেয়ার ইন এস্টিমেটেড 1600 শেয়ার কিনে নিছে তো 2000 শেয়ারের মধ্যে যদি এস্টিমেটেড 1600 শেয়ার কিনে নেয় তাহলে আর এস্টিমেটেডের জন্য আছে 400 শেয়ার मुनाफा মুনাফা নাই লস আছে অ্যাসেট পাশে যেহেতু আছে তাহলে এটা লস प्रॉफिटের লস অ্যাকাউন্ট আছে 1 লক্ষ টাকা আর যেদিন এস্টিমেটেড অ্যাকোয়ার করেছিল 1 জুলাই 2016 তারিখে ওই দিনই তার ডেবিট ব্যালেন্স ছিল 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা তার মানে 1 জুলাই 2016 তে তার ডেবিট ব্যালেন্স ছিল 1 লক্ষ 60 হাজার আর বছরের শেষে আছে 1 লক্ষ টাকা তার মানে 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা থেকে যদি 1 লক্ষ টাকায় চলে আসে আমাদের লসটা তাহলে আমাদের লাভে পরিণত হয়ে গেছে অর্থাৎ লস যখন কমতে থাকে তখন আমাদের লাভ হয় তো এই যে 1 লক্ষ 60000 থেকে 1 লক্ষ টাকা যখন লস হলো তখন এখানে আমাদের 60000 টাকা কারেন্ট ইয়ার প্রফিট 
কোথা থেকে আমরা বের করছি আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 1 7 2016 আর ক্লোজিং ব্যালেন্সটা হচ্ছে 31 12 2016 তার মানে এই 6 মাসে এস্টিমেটেডের লস 6000 টাকা কমে গেছে তাই আমরা বলতে পারি কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट 6000 টাকা এবার আমরা তিন নাম্বার ওয়ার্কিং দেখব রেভিনিউ प्रॉफिट রেভিনিউ प्रॉफिट কি রেভিনিউ प्रॉफिट হচ্ছে এস্টিমেটেড যে কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिटটা করলো সেই কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिटের ওই অংশটুকু যা এস্টিমেটেড ক্রয় করার পরে কেনা পরঅর্জিত হইছে তার মানে এখানে এস্টিমেট এস্টিমেটেড যে 60000 টাকা এই বছর মুনাফা করলো আমরা দেখতেছি সেই মুনাফাটা যে 1 7 2016 থেকে শুরু করে ডিসেম্বর 31 2016 পর্যন্ত অর্থাৎ 6 মাসের মুনাফা হচ্ছে 60000 টাকা যেহেতু আমাদের এখানে 1 জুলাইতেই ব্যালেন্সটা দেওয়া আছে যদি ব্যালেন্সটা 1 জানুয়ারিতে দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা ধরতাম যে এই प्रॉफिटটা এক বছরের কিন্তু এখানে 6 মাসের মুনাফা দেওয়া আছে তো এখন আমরা দেখতেছি যে রেভিনিউ प्रॉफिट যেটা সেটা হচ্ছে কেনার পরের মুনাফা যেহেতু এস্টিমেটেড 1 জুলাই 2016 তে কিনে নিছে তাহলে আমাদের এই যে 6000 টাকা এই বছর লাভ হলো পুরোটাই কেনার পরে হইছে কারণ আমাদের ব্যালেন্সটা দেওয়া ছিল 1 জুলাই থেকে আমরা জানুয়ারি থেকে যদি ব্যালেন্সটা বের করতাম তাহলে এখানে অর্ধেক আসতো রেভিনিউ प्रॉफिट কিন্তু যেহেতু আমরা ব্যালেন্সটা 1 জুলাই থেকেই ডিফারেন্স করে বের করতে হইছে তাই আমাদের পুরোটাই রেভিনিউ प्रॉफिट হিসেবে দেখাতে হবে তো এই 6000 টাকা আমরা ভাগ করে দিব দুই জনের মধ্যে শেয়ার অফ এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড পাবে এই যে 4 1 অর্থাৎ 5 এর 4 5 এর 1 এই যে এস্টিমেটেড পাবে 5 এর 4 আর এস্টিমেটেড পাবে 5 এর 1 তাহলে একজন পাইলো 48000 টাকা আর আরেকটা কোম্পানি পাইলো 12000 টাকা এই হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ प्रॉफिट এরপর আমরা দেখব ক্যাপিটাল प्रॉफिट ক্যাপিটাল प्रॉफिट কি ক্যাপিটাল प्रॉफिट হচ্ছে ওই प्रॉफिटটা যেটা এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড তে ক্রয় এর পূর্বে এস্টিমেটেড এর যে মুনাফাটা অর্জিত হয়েছে সেটা এবং যত মুনাফা সঞ্চিতি আছে সেগুলো আমাদের দেখাতে হবে ক্যাপিটাল प्रॉफिट তো এখানে আমাদের ক্যাপিটাল प्रॉफिटের জন্য আমরা একটু দেখে নেই কোন জেনারেল রিজার্ভ আছে কিনা তো আমরা দেখতেছি এখানে রিজার্ভ ফান্ড এস্টিমেটেড নাই তার মানে কোন রিজার্ভ ফান্ড নাই এবং যেদিন এস্টিমেটেড কিনে নিছে সেদিন তার একটা লস এর ব্যালেন্স ছিল 1 লক্ষ 60000 টাকা তার মানে এই 1 লক্ষ 60000 টাকা ক্রয় এর পূর্ববর্তী মুনাফা বা লস যেহেতু ক্রয় এর পূর্ববর্তী সকল মুনাফাই ক্যাপিটাল प्रॉफिट আসবে তাই এই লস এর যে ব্যালেন্সটা ছিল সেই ব্যালেন্সটা আমরা লিখে দিলাম प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस माइनस 1 लाख 60000 টাকা দাম কারণ এটা ডেবিট ব্যালেন্স আছে সেজন্য আমরা মাইনাস লিখলাম অথবা আমরা লিখতে পারি টোটাল ক্যাপিটাল লস 1 লাখ 60000 টাকা এই 1 লাখ 60000 টাকাকে আমরা ভাগ করে দিব দুই চারের মধ্যে যে শেয়ার অফ এস্টিমেটেড 5 এর 4 ভাগ পাবে আর শেয়ার অফ এস্টিমেটেড 5 এর 1 ভাগ পাবে তাহলে আমরা এখানে দুইটা प्रॉफिट ভাগ করব একটা হচ্ছে রেভিনিউ प्रॉफिट একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল प्रॉफिट হোল্ডিং রেশিওতে দুইটা কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে আমাদের আমি আবার বলতেছি ক্যাপিটাল प्रॉफिट কি কি আসবে ক্যাপিটাল प्रॉफिट আসবে प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যে প্রারম্ভিক ব্যালেন্স থাকবে সেই ব্যালেন্সটা আসবে জেনারেল রিজার্ভ থাকলে জেনারেল রিজার্ভ আসবে রিটার্ন আর্নিং থাকলে রিটার্ন আর্নিং আসবে অর্থাৎ সঞ্চিত যত মুনাফা আছে সেই মুনাফাগুলো ক্যাপিটাল प्रॉफिटে নিয়ে আসতে হবে এরপর আমরা বের করব গুডউইল অর ক্যাপিটাল রিজার্ভ গুডউইল অর ক্যাপিটাল রিজার্ভ বের করাটা একটা ফরম্যাটটা আমাদের মনে রাখতে হবে একটু আমরা দেখব যে এস্টিমেটেড কয়টা শেয়ার কিনে নিছে এস্টিমেটেড শেয়ার কিনেছে 1600 শেয়ার 1600 শেয়ার কত করে ফেস ভ্যালু 100 টাকা করে তাহলে আমরা লিখলাম পেইড আপ ভ্যালু অফ শেয়ার 1600 গুণ 100 অর্থাৎ 1 লক্ষ 60000 টাকা সাথে সাথে এস্টিমেটেড একটা লস এর ভার বহন করতে হবে যেটা এস্টিমেটেড কে কেনার আগের একটা লস ছিল আমাদের এই যে ক্যাপিটাল লস 1 লক্ষ 60 তার একটা অংশ এই শেয়ার ভাগে পড়ছে 1 লক্ষ 28000 টাকা সেই 1 লক্ষ 28000 টাকা এখানে আমাদের বিয়োগ করে দিতে হবে যদি ক্যাপিটাল प्रॉफिट এখানে प्रॉफिट হতো তাহলে আমরা এখানে যোগ করতাম তো 1 লক্ষ 60000 টাকা থেকে एक लोग काढ़े से दर्ट का जिधे एक लोग को शायद दर्ट का फेसबुक लो शेयर के ना साथ साथ अमी एक लोग काढ़े से दर्ट का रेट लॉस है भागनी तो होलो ताला आमर भेलो ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट के मूल लो दारा लार बहुत त्रिश दर्ट का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमर ये इन्वेस्टमेंट एक लोगों যদি যে কোম্পানি ক্রয় করে তার লস হয় তাহলে এখানে লিখতে হবে গুডউইল আর যদি এখানে লাভ হতো তাহলে আমরা লিখতাম ক্যাপিটাল রিজার্ভ তার মানে ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট যদি ছোট হয় তাহলে আসবে গুডউইল ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট যদি বড় হয় তাহলে আসবে ক্যাপিটাল রিজার্ভ তাহলে এখানে লিখছি গুডউইল অর ক্যাপিটাল রিজার্ভ অর্থাৎ এখানে গুডউইল আসতে পারে ক্যাপিটাল রিজার্ভ আসতে পারে এরপর আমরা বের করব ছয় নাম্বার ওয়ার্কিংস আনরিয়েলাইজড प्रॉफिट আনরিয়েলাইজড प्रॉफिट কি আনরিয়েলাইজড प्रॉफिटের সত্য হচ্ছে যে দুটি কোম্পানি নিজেদের মধ্যে কিছু পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে হবে এবং ওই পণ্যটা
half of these goods are in stock of estimated estimated goods amase oddhek tale amra kibhabe earning as profit ber korbo ekhane je 20000 takar sathe 125 diye bar 25 diye gun on cost bolate jodi ekhane on sale bolto tahole ekhane shorashori 25% gun kortam amra ar jehetu amader mojud ponner moddhe oddhek gudam e ache tai ekhane amra half kore nilam jodi gudam er kotha na bolana thakto tahole jodi amader shompurno ponner gudam e thakto tahole half korar dorkar chilo na शेयर যে রেভিনিউ প্রফিটে ছোট কোম্পানির অংশ ছিল 12000 টাকা সেই 12000 টাকা আমরা যোগ করলাম এরপর আসবে আমাদের শেয়ার অফ ক্যাপিটাল লস সেই ক্যাপিটাল লসটাও আমরা এখানে দেখাবো 32000 টাকা ছোট কোম্পানি 32000 টাকা ক্যাপিটাল লস ছিল সেটা আমরা বাদ দিলাম যদি ক্যাপিটাল প্রফিট থাকতো তাহলে যোগ করব অর্থাৎ এখানে আসবে ছোট কোম্পানির পেড আপ ভ্যালু অফ শেয়ার এবং রেভিনিউ প্রফিটের যে অংশ এবং ক্যাপিটাল প্রফিট বা লসের যে অংশ সেগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিলেই মাইনরিটি ইন্টারেস্ট চলে আসবে बदलिटी তাহলে আমাদের আটটা ওয়ার্কিংস হয়ে গেল এই আটটা ওয়ার্কিং যারা ভালোভাবে করতে পারবে তাদের জন্য কনসোলিডেটেড স্টেটমেন্টটা খুব সহজ হয়ে যাবে এখন আমরা কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শীটটা দেখব কিভাবে কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শীট আমরা তৈরি করব তো আমাদের এই অঙ্কে একটা গুডউইল হয়েছিল 73000 টাকা আমরা এসএম এর মধ্যে গুডউইলটা প্রথমে লিখে নিলাম 73000 টাকা ওয়ার্কিংস 5 থেকে আসছে সেটা 73000 টাকা লিখে নিলাম এই যে গুডউইল 5 এ ও গুডউইল আমরা 73000 টাকা লিখে নিলাম এরপর আমরা এখানে ব্যালেন্স শীট থেকে লেখা শুরু করব প্লান্ট এন্ড মেশিনারি প্লান্ট এন্ড মেশিনারি আছে 5 লাখ আর 1 লাখ টোটাল আমাদের আছে 6 লক্ষ টাকা আমরা লিখে দিলাম এই যে প্লান্ট এন্ড মেশিনারি 5 লাখ 1 লাখ 6 লক্ষ টাকা যেটা আমরা এখান থেকে লিখলাম এরপর আছে ফার্নিচার ফার্নিচার আছে 10000 আর 5000 এই যে ফার্নিচার 10000 5000 মোট 15000 টাকা এটাও লিখে দিলাম যোগ করে তারপর আছে আমাদের স্টক স্টক আছে আমাদের 50000 35000 তাহলে 50000 আর 35000 টোটাল 85000 টাকার স্টক আছে এই স্টকের মধ্যে আনরিয়ালাইজড প্রফিট যেটা আছে 2000 টাকা সেটা বাদ দিয়ে 83000 টাকা আমাদের বসাতে হবে তারপর আছে ইনভেস্টমেন্ট এই ইনভেস্টমেন্টটা আসবে না কারণ এই ইনভেস্টমেন্টটা ছোট কোম্পানি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হইছে সেজন্য এই ইনভেস্টমেন্ট আর ব্যালেন্স শীটে দেখানো যাবে না সানডি ডেপটরস আছে আমাদের 70000 আর 40000 টোটাল যোগ করলে আমাদের সানডি ডেপটরস 70000 40000 যোগ করলে 1 লক্ষ 10000 1 লক্ষ 10000 থেকে আমরা নিজেদের মধ্যে যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় আছে 20000 টাকা সে 20000 টাকা আমাদের বাদ দিতে হবে ইন্টার ট্রানজাকশন লিখে 20000 টাকা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ দুইটা কোম্পানির মধ্যে নিজেদের যত দেনা পাওনা আছে সেগুলো অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটিস পাস থেকে বাদ দিয়ে আমাদের সেটেল করে দিতে হবে এটাকে বলা হয় ইন্টার ট্রানজাকশন অভ্যন্তরীণ লেনদেন এবার আমরা সানডে ডে প্রসেস এবার লোন অফ এস্টিমেটেড আছে 5000 টাকা এখানে তাহলে এখানে লোন অফ লোন টু এস্টিমেটেড আছে 5000 টাকা এখানে আছে লোন ফ্রম এস্টিমেটেড 3000 টাকা बदलिटेडेशन बद আবার আমরা এই টাকাটাই এই যে লোন फ्रॉम এস্টিমেটেড থেকে 3000 টাকা দায় আছে এখান থেকে আমরা 3000 টাকা বাদ দিয়ে দিলাম আর যে 2000 টাকা আছে সেই 2000 টাকা আমাদের চেক ইন ট্রানজিট লিখে অ্যাসেট পাশে দেখাতে হবে কারণ এই ধরনের কোনো লেনদেন চেক যদি পথে থাকে তখন আমাদের করতে হবে কি যেই আইটেমটার বিপরীতে এই চেকটা ইস্যু করা হয়েছে সেই আইটেমের দুই পাশ থেকে যা আছে টাকা বাদ দিয়ে দিতে হবে বাদ দিয়ে তারপর চেক ইন ট্রানজিটটা অ্যাসেট পাশে দেখা দিলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আছে ডিফার্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা সম্পদ তাই আমরা লিখে দিয়েছি সম্পদ পাশে ডিফার্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 10000 টাকা ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক 1 লক্ষ 30000 আর 53000 যোগ করলে 1 লক্ষ 83000 টাকা ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক বসা দিয়েছি 
চেক ইন ট্রানজিট তো বললাম একটু আগে যদি কোনো চেক পথে থাকে তাহলে সেটা এসের পাশে বসবে চেক ইন ট্রানজিট নামে এবং সেই টাকাটাও অ্যাডজাস্ট করে ওই পাওনা এবং দানা থেকে বাদ দিতে হবে এরপর আমাদের লাইব্রেরিস লাইব্রেরিসের মধ্যে শেয়ার ক্যাপিটাল আছে এক লক্ষ ছয় লক্ষ টাকা এস লিমিটেডের শেয়ার ক্যাপিটাল আসবে না কারণ এস লিমিটেডের যে বিনিয়োগ এবং এস লিমিটেডের শেয়ার ক্যাপিটাল দুটা একসাথে বেনিশ হয়ে যাবে সেই জন্য বিনিয়োগও আসবে না এদিকে শেয়ার ক্যাপিটাল আসবে না তো আমরা শেয়ার ক্যাপিটালের জায়গায় শুধুমাত্র এস লিমিটেডের শেয়ার ক্যাপিটালটা বসালাম ছয় লক্ষ টাকা এরপর রিজার্ভ ফান্ড এস লিমিটেড আছে দেড় লক্ষ টাকা আমরা দেড় লক্ষ টাকা রিজার্ভ ফান্ড বসে দিলাম এবং আট নাম্বার প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্ট থেকে আট নাম্বার যে ওয়ার্কিং স্টার সেখান থেকে আমরা ছিয়ানব্বই হাজার টাকা ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এনে প্রভিডেন্ট লস অ্যাকাউন্টে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা বসা দিলাম তারপর আমরা এখানে বসাবো মাইনরিটি ইন্টারেস্ট মাইনরিটি ইন্টারেস্ট আমরা সাত নাম্বার ওয়ার্কিং থেকে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট যেটা আছে বিশ হাজার টাকা সেটা আমাদের দায় পাশে বসাতে হবে এরপর আমরা দেখবো এখানে আর কি কি লেনদেন আছে যেমন এইট পার্সেন্ট ডিভেঞ্চার সেই এইট পার্সেন্ট ডিভেঞ্চারটা আমরা বসে দিছি দায় পাশে সান্ডি ক্রেডিটার সত্তর হাজার আর পঞ্চাশ হাজার সান্ডি ক্রেডিটার সত্তর হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার সেই সত্তর হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার আমরা যোগ করে এখান থেকে ইন্টার ট্রানজাকশন যেটা ছিল বিশ হাজার টাকা সেটা বাদ দিয়ে দিলাম এরপর আছে আমাদের লোন ফ্রম এস লিমিটেড সেটা তো আমরা বললাম যে তিন হাজার টাকায় বাদ দিয়ে দিব বিল পেয়েবল দশ হাজার টাকা আমরা বিল পেয়েবল সরাসরি দশ হাজার টাকা বসা দিলাম এবং প্রফিডেন্ট লস অ্যাকাউন্ট এটা আর আসবে না কারণ এটা আমরা ওয়ার্কিংসে নিয়ে গেছি এরপর আমরা যদি দুই পাশ যোগ করে দিই অ্যাসেট এবং লাইব্রেরিস পাস মিলে যাবে এ হচ্ছে আমাদের কনসোলিডেট ব্যালেন্স শিট সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ যারা আমাদের ক্লাসে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ সবাইকে